。没事，咱们先把夜店那部分拍下来，看看效果再说。哎，我想了一下，外勤的部分还是我亲自来吧，让苏丹去太危险了。这不都商量好了吗？这是我第一个项目，如果我不亲身经历的话，写出的文章没有说服力。那行吧，你是负责人的决定。谢谢领导。叫老秦。酒店也不是长久之计啊！哎，想那么远干嘛呀？我发现你跟原来一模一样，就是记吃不记打。想结婚的时候跑上海来买一房，一分手就把房子给卖了。那你接下来还想干什么呀？我想干什么？你跟我一起去吗？那你想干什么呀？嗯，我想旅行，你记得吗？咱俩分手的时候你欠我一个旅行呢，估计你都忘了吧？哎呦，这旅行。我哪有时间啊！我这还欠着于志恒一屁股债呢。行行行，我就那么一说，别当真啊。不过现在蜜水生意好多了，我心里还踏实点。送我一段呗。停？为什么要停啊？那都已经拍一半了，如果停了的话，那我们不就前功尽弃了吗？都是暂时的。传说马上就有新的网络管理政策要出台，在这个时候，大老板们都不愿意冒险。所有有擦边球嫌疑的节目全都暂停了，不止咱们公司，其他公司也一样。什么时候可以继续，还能不能继续 ？Who knows？ 哦、oh. ，不会是有别的原因吧？没有，有你也不用担心，我能搞定。马路，马路，深呼吸，都很正常，啊！这两天你也别闲着，考虑一下新的主题，等我回来给我一个惊喜。啊？你要去哪儿啊？北京，去和后台的大老板们开个会，汇报一下工作，过几天就回来。哦。半年的积蓄，漂洋过海的来看你。哟哟哟哟！为了这次见，干嘛呢？跟这儿装上文艺了？怎么着？最近泡哪个文艺妞了呀？人生苦短，及时行动。呵呵，你还不够及时啊？怎么了？谁催你了？无语啊！刘凡。我问你一个人生问题，你说你的人生如果就剩下最后的一个月时间了，你打算怎么过？怎么了，兄弟？啊？查出肿瘤了？<笑>严肃点行吗？我跟你认真说话。<笑>行行行，那我就在小陆家对面租一房子，我天天看着呢，但凡来一男的。我就笑他好
，你现在就去租，钱不够的话我给你，行吗？<笑>得了吧，我也就是嘴上说说，哼，我也就知道你是嘴上说说，留着你这点痴情的东西，你感动你自己吧。来，哥给你伴奏，给哥唱首曲儿，咱就来首《舞女泪》，怎么样？没事，你继续唱吧。找我啊！我找吕不凡有点事儿。